Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Vanisher Ghost of New Eden Este va a ser un episodio un poco diferente Más o menos parecido a cuando llegamos al Fuerte Jericho Tenemos que hablar con un montón de colonos Y a ver qué ocurre en esta zona Me encuentro ahora mismo en la hoguera del pueblo Y esto es una continuación directa del episodio anterior Así que vamos allá Bien, nos ponemos aquí Y a ver, puedo mostrarle unas cuantas cosas Evolución Yo he conseguido todos los puntos ya Ven, tenemos todo Tenemos dos aquí, dos aquí, dos aquí, dos aquí, dos aquí, dos aquí Entonces tengo un punto más que imagino que será para otra habilidad, porque ya yo tengo todos los puntos de cada habilidad. Los tengo bien organizados en habilidades que son buenas para mi estilo de juego, que es más enfocado en los disparos. Ya me conocen. Eh, vale, inventario. Podemos mejorar, ahora que lo pienso, algo aquí. Esto de acá creo que sería lo siguiente. Vamos a mejorarlo. Bonk. Y esto de acá necesitamos una gema de élite para mejorarlo al máximo. Pero miren, ya tengo todo mejorado. Obviamente hay más cosas que puedo mejorar como esto, el atuendo de saqueador, que aumenta la defensa y lo voy a hacer, ¿por qué no? Aumentarlo al máximo, mírenlo ahí, nice. Tengo esto al máximo ya, 10 de 10. Puedo mejorar más cosas, pero no voy a mejorarlas porque no vale la pena. Me quedaré con esto, esto es para el rifle exacto. Mm, todo va, todo va bien, todo va bien, todo va bien. No hay más nada que mejorar, creo que todo está bien. Sí, 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 amuleto, 10 de 10, boom, boom, boom. Esto de acá, bla, bla, bla. La obtención de puntos de salud, sí. Yo lo dejo así. Creo que conseguí un amuleto que era bueno para el rifle, ¿no? Mm, creo que es esto. Mientras más bajo esté el medidor espiritual, eh, dice que esto aumenta 20% el daño de ambos. Esto no es malo, porque realmente este de acá lo que hace es que me quita eh, los puntos de salud que obtengo al matar enemigos. Pero esto me da fuerza, destreza, sabiduría y ira. Me da un montón de cosas frente a esto. Así que lo dejaré así. Pero bueno, creo que eso sería todo, gente. Mm, voy a descansar. ¿Por qué no? Por si acaso. No sé siquiera si tengo que hacerlo, pero... ¡Ah! ¡Why the heck not? ¡Ah! ¡La espalda, gente! ¡Estoy viejo! A los 29 años. Realmente tengo 28, pero voy a cumplir 29 dentro de poco. Y ya saben, 29 años duele hasta decirlo. Aunque tengo alma de niño, soy un joven todavía por dentro, gente. Soy como Red, como dijo Antea. Bien, eh, vamos ahora, puedo hacer viaje rápido, de, desde acá hacia donde sea, miren. ¡No me jodas! ¿Aparecieron más misiones? ¿Por qué hay más misiones acá? Yo juraba que había completado, o sea, yo las completé todas, pero al seguir con las misiones principales, siguen apareciendo más secundarias. Y esta de acá es una secundaria... Del caso de presencia de las hermanas Newsmith, que todavía no lo he completado al 100%. Pero bueno, nos levantamos. Hay que hablar con los colonos, con el pana que me está esperando allá afuera, ¿verdad? Que hay un pana que está afuera que me habló. A ver qué se cuenta. Algo que me sorprendió mucho es que no hay muchas mujeres en esta colonia, o por lo menos eso vi. Eran la mayoría hombres. Pero ya nos daremos cuenta si realmente es la verdad eso. Salgamos. A ver... Lamentation. Este es el hijo del pana, ¿no? You're the governor's son, right? Sí. I, uh, yes, sir. Lamy se llama. Lamentation Haskell. Friends call me Lamy. Oh, they would if I had any. Please, call me Lamy. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is not the time. No. No el tiempo. Pero tal vez me puede ayudar de alguna manera. ¿Me? ¿Por qué? Si puedo ayudar, estaría honrado. Este parece que es algún tipo de seguidor o fanático de los desterradores. Y me hace gracia porque así será fácil para nosotros descubrir qué mierda está pasando acá, en la aldea de los arados. Tengo un montón de cosas que hablar aquí con él. Mm, empecemos por hablar de los ahuyentadores de los fantasmas, a ver qué este opina de ello. Those ghost wards are quite unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. I mostly talk to ghosts. I don't repel them. Of course. Still, each tool has its purpose, and these troubled times we need all the tools we can get. Magic is glorious when wielded by the righteous. You seem to know a lot about it. Uh, oh, if only, sir, if only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escape me yet. Ok, ¿por qué está activándose el ahuyentador mientras estoy hablando con este pana? A ver acerca de la enfermedad. 
Your father spoke of the pestilence. He did? Then, sir, you know as much as I do. If you have an opinion of your own, I'd be glad to hear it. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable. So the pestilence is part of the curse? Uh, y yes. Of course, the curse. Of course it's the curse. What else could it be? Mm, sospechoso, ¿verdad? Se puso medio nervioso cuando le pregunté, bueno, cuando le dije eso. Must be hard, being the governor's son and all. Is it? I don't know. I've never been anyone else's son. <laughs> hard to grow up in his shadow, I would have thought. Only if you like the attention, not me. I just want to read books and learn stuff. People leave me alone, mostly. I like that. Mostly. Eh, obvio, porque es hijo del gobernador, el, el Lamentation. Tiene un nombre muy curioso, lamenta, Lamentación, algo así. Pero es porque es hijo de un gobernador y como es hijo de, ya saben, de alguien con poder, no quieren hacerle nada ni molestarle para que luego no tengan problema con el gobernador. En fin, ¿qué haces aquí, bro? So tell me, Lamy, what do you do? Uh, what? <laughs> How do you spend your days? I assist my father, especially with the ghost wards. That keeps me very busy. When I can, I continue my research into the mysteries of life. Wildlife, mostly. If I can find any. Those that aren't dead have left New Eden. Who can blame them? Oh, o sea, que a este le gusta la naturaleza. Hay que anotar eso. ¿Algo extraño por aquí, Lamy? Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I... I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Vale, entonces eso sería todo, supongo. Good day to you, Lamy. Good day to you, sir. El Lamy será de gran ayuda, obviamente. Así que, Lamy, tú sigue tu camino y haz tus temas. Ya luego nos veremos y hablaremos. Serás como mi pequeño pupilito, mi pequeño espía en la aldea. Y que sí, miren, veo gente allá. Dos mujeres hablando. Es raro porque yo casi no vi mujeres cuando estaban en la reunión allá arriba. Tal vez estaban en sus casas, quién sabe. Bueno, esto dice, habla con los colonos. Antes de bajar de esta pequeña colina, vamos a guardar gente. Tengo un, un buen rato jugando. Realmente ni siquiera sé si voy a dejar el capítulo aquí. Pero como siempre, de un like. Suscríbanse, gente. Ya que soy muchísimo al canal y a los videos. Y de un comentario. Quién sabe. Lo apreciaría muchísimo. Vale, continuemos investigando. A ver, otros colonos. Vi dos colonos que están acá. O dos mujeres están hablando. Así que, ¿por qué no interrumpirlas? ¿Hay otro por aquí? Coño, hay un montón de gente ahora. Vale, hablemos primero con este que está acá. Red McCraith, sir. The Banisher, at your service. May I ask your name? Bachelor. Hugh Bachelor. I was the school teacher here in New Eden, in the times before. I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New Eden. He seems pleasant. Un hereje me llamo, eh? What news around and about? I'll make no report to a troublemaker like you. Ok, este pan es agradable. What does a teacher do with no kids to teach? Teaching, sir, takes preparation. At some point in the future, the roads will open and the children will return, and I, sir, shall be prepared. Why didn't you leave with the kids? For some time, I wished I had. Watching the children walk away near broke my heart. For many weeks, I was lost. But the Lord had other plans for me. I know it now. And they are? You shall see for yourself soon enough that you may bear witness. Okay. Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed homes and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, Have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets, clutching at her herbals. And as I think of it, 
Before his house burned down with his wife and brother in it, Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. If I wanted a word with her, where would I find her? She tends to the alehouse, brewing God knows what witchery and mischief in her cauldron. Vale, buena información, supongo. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. <laughs> Mr. Pana me cae bien. <laughs> Sabe responder el cabrón. The governor's speech was so inspiring. Good day to you both. And a good day to you too, sir. And wasn't that quite the entrance you made? You'll be the talk of the town. So, what brings you to our wee corner of the world? The governor bade me make the rounds. He suspects evil doing. If it's evil doing you're after, you may turn around and hurry back to New Eden Town. I met your partner there, the woman. It seems like a lifetime ago now. May God hold you and protect you in your grief. Now, if it excuse us, my sister's not feeling well and we must hurry home. When I met Elizabeth in New Eden Town, she seemed healthy. Dear Eve, I didn't catch your name. God be with you and your terrible pronunciation. Mary Claire O'Hara. This is my sister Elizabeth. <laughs> A ver, esta tienen un montón de cosas que decir. If you have any hearsay to share, I'd like to hear you say it. Fools and sinners chatter. The wise and good hold their tongues. If only Hugh Bachelor would follow God's word on that. Mm, why? His fool's babbling cost him his sister and his faith in no particular order. Yet still he gibbers on. That's quite enough. Mm, okay. What do you do around here? We raise livestock. Or at least we used to. We lost it all to the witch's curse. And the curse still stands, does it not? Banisher. Mm, okay. Pronuncias a Deborah, exacto. A witch, eh? Do you mean Deborah? Did you know her? No. No, you don't mean Deborah, or no, you didn't know her. We only heard the rumors. Still, we'll not speak ill of the dead, however wicked or depraved they may have been. Okay. What happened to the farm? Sickness took Elizabeth's sheep, and I can weave nothing without wool. It's pleasant to meet another Gale. Where in Ireland are you from exactly? We left Clarenbridge for Boston many years ago. How's life with the English? We're all the same saints under God, sir. And we too are New Englanders now. After seven years in service, we've earned our place here. I'm no healer, but I'll help if I can. Do you have plants as need gathering? Something to ease the pain? All the meadows sweet and vervain in the world will not help this fever, I fear. We need no help from the godless. Thank you very much. Impious. Our faith guides and protects us. Okay, ¿por qué me llaman impío? Esta gente, porque soy desterrador. Son subnormales, ¿o qué? Mm, vale. And I pray that you get better, ma'am. God will surely make me whole again. She's dangerously sick. Either she doesn't know it, or she knows it and is hiding it. And now you really must be going. We'll take up no more of your time. I insist. Vale, I'll insisto. let you rest so. Slan live. Goodbye to you. Would you pray with us, Mr. McCrate? Elizabeth. God hath numbered my kingdom. Whatever my sister may believe, I've not long now. Please, pray with us. Vale, por qué no? I surely will. If you wish it. Pray for healing, Mr. McGrath. No, pray for peace. Vale, Padre Nuestro que estás en los cielos. Eh, eh, ¿Por dónde empezamos, gente? Hay dos diferentes oraciones, ¿no? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. 
I May mean, the road rise to you, Elizabeth O'Hara. Worry not about me. I'll be in heaven long before the devil knows I'm dead. Elizabeth O'Hara, don't tempt him. God be with you, Red McRae, and a good day now. Vale, esta hermana es muy sobreprotectora, ¿no? A ver, hay alguien aquí ahora. Hablemos con esta persona. Ah, the famed and famous Banisher. The one and only Red McRae. Have we met? I was at the meeting house. You've got guts. I like that. <laughs> okay. Thank you very much. Ooh, politeness gives me the shits. I'm Phoebe Walcott. I buy and sell. Now then, what's your pleasure? Vale, a ver. Muéstrame qué vendes primero. May I see your wares? I'm a shopkeeper, aren't I? Yes, you may see my wares. Show me your goods. A ver, lino, tengo 74. Cuero, tengo 200 y pico. Pelaje, tengo 200 y pico. De esto, 300 de lana. Eh, a ver, entonces, de esto, eh, escondite de los dos rocas. A ver, mapa encontrado en un campamento minero. Marca un punto entre dos grandes rocas. ¿Por qué no? Tenemos ahora estrella de la suerte. Derrota enemigos con los ataques cuerpo a cuerpo. Aumenta el daño a la siguiente manifestación en 70%. No, no me sirve. Tenemos ahora piedra de... Eh, Cárrica o algo así. La tensión de puntos espirituales aumenta en 30%, pero el enfriamiento de la manifestación. Nah, esto no sirve. Y luego lágrima de, or de Orfeo. Eh, Golpear a un enemigo con una manifestación aumenta el daño del siguiente ataque ligero. Tampoco me sirve para nada. Gente, de verdad, esta solamente me vende esto. No, no es como que venda nada útil realmente. Voy a venderle un poquito de esto para hacer algo de dinero. Ahí está. Tampoco quiero llevar demasiadas cosas. Como pueden ver, tengo de todo ahora mismo. Bien, entonces, a ver, ¿qué se cuenta por aquí? What can you tell me about the community here? Like whom? Mm, bueno, acerca de ti primero. And how are you? I'm doing my best to bring a little joy to the world. What with all the gloom. And how's that going for you? Badly. Lammy Haskell. Any thoughts about him? Him? He's so deep in his father's shadow you'd barely know he were there. <laughs> Tiene un poquito de razón esta. I bet you tell me what you know of Governor Haskell. That kind, kind man. He's been so good to me. He's all vapor and bounce. Ok, solamente me dirá eso. A ver, ¿ya mucho tiempo comerciando? Have you been trading in New Eden long? Forever and a day, your Highlander Highness. I belong to this land, body and soul. And can no longer tell where I end and it begins. Really? Huh? <laughs> of course not. Don't be so gullible. Life makes more sense to the cynic. Sense of humor won't go amiss, neither. Folk here are too grim to notice how charming and funny I am. Eight years, if you must know. Of the third settlement, I was one of the first to arrive. And look how far we've come since. So, have you noticed any strange behavior of late? Apart from my own, yes. So much so that now I am almost normal. Caleb Watson, for example. Now he, my friend, is really strange. Is he now? He used to be such a nice man. Now he's aggressive and he smells like the Christmas cat at Easter. Where can I find Caleb Watson? Well, now. Seeing as he's our cobbler, you'll find him in his workshop. Vale, en su taller entonces. Vamos allá. Till we meet again. You mind your good self, dear. Claro que sí, mi lady. Caleb Watson. We keep hearing that Give name. Sí. Let's pay him a visit. Our bread. Not estos our dos discutiendo. Our bread. Hablemos. Do you want us to starve? Okay. I should have the yeast. You know it, Mistress Barrow. You know it full well. If you want yeast, then grow your own. Just stick some in a jar and grow it, and you'll have it forever. Now there is none, and it's my fault. Food is a staple, and drink is a luxury. Give me the yeast. How many different ways do you need to hear it? Of yeast, there is no more. There is yeast, no more. Yeast, no, no more. There's no more shitting yeast. <laughs> You're lying. <laughs> You're pricking now, Mr. Cottle. 
and I am vexed. Go home. Go back to your work. ¿Qué dicen estos dos? Go to hell for all I care. Just go away. Vale, primero hablemos con este pana. Good day to you, sir. Likewise, Red McCreath. You? A pericotal, I'm the baker. What are you doing out here in the rustics? I'm a banisher. I'm looking for ghosts. We find no ghosts here, sir. Nor demons. The governor, in his piety, sees to that. I envy your faith, Mr. Cotto. How's that working out so far? <laughs> Ante hablándome ahí por detrás. What's the word around here? Ah, it's gossip you want. Mm, so be it. Recently, as I made my way to the mill, I saw Ishmael Lore sneak into Phoebe Walcott's barn, his arms laden. Now, I don't, don't know what he carried, but since then, he has seemed skittish. Vale, skittish. What can you tell me about Lamentation Haskell? He seems a good boy. Peculiar. Not the brightest. He's not like his father. Oh, no, not at all. Okay, sobre el gobernador. What can you tell me about the governor? Pious man of great eloquence. He likes a sour loaf, fresh from the oven, so warm the butter melts right through. I trust him completely. He's devoted. He serves his congregation, diligent and mindful. Just like me. Vale, acerca de esta zona. How's life in the Harrows? Does it taste sweet now? Or does it taste bitter yet? Life in the Harrows, sir, tastes like hard work. And so it bloody should. <laughs> no sé, gracias como hablan de verdad. A man can do any number of things with his life. What drew you to baking? Well, any of a dozen reasons. I'll not bore you with all 13. That's also how old I was when my parents died. I needed work. The baker needed a boy. He was a hard man. His wife was a pure-hearted woman. Taught me well. It is hard work, but I love it. I love it, dear. What brought you to New Eden? Were they short a baker? Elsewhere, folks backslide. Here, we know the value of our daily bread, of God's own bounty. Here, the baker is near in position to a minister. Have you noticed anything strange lately? Changes in demeanor, odd comings and goings? Lucy Barrow goes picking plants. All furtive like. I've seen her. I've watched her. She puts them in her strange concoctions. You won't tell me what's in there. Maybe she'd spill it to you. Thank you. Vale. I'll look into it. Anotado. Eso sería todo. I should go. O sea, cada colono me cuenta un poquito ya. Está bien, entonces, a ver. people are suspicious of Lucy Barrow, that I am too. Let's see if the rumors are true. Hablemos con esta buena dama. Good day, sir. Good day, uh, madam. Mistress, Lucy Barrow. Esta es la chica que decía él. Red McGrath, the banisher. Alewife, is it? I never have guessed from looking at you. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? No okay. gate. She's are. got you there. Bueno, he oído rumores sobre ti, hay algo extraño por aquí. Me gusta que ahora aparece esto, porque descubrimos que ella más o menos es un poco sospechosa, ¿verdad? Muéstrame tus productos. Would you be interested in a trade at all? What do you need? Mm, a ver, esta que vende, vende cosillas esta, 50, pum pum pum. Yo estoy viendo las que me hacen falta, porque de algunas tengo un montón. O por ejemplo, de esto. Puedo comprarlas todas. De esto puedo comprarlas todas. Lo voy comprando así, en paquetes. Porque realmente... Uh, 32 de esto. Puedo comprarlo todo. 2600, ¿por qué no? 65, boom, boom, boom. Creo que lo dejaré así. Puedo vender unas cuantas cosas. A ver, ¿qué puedo vender? Realmente no quiero vender nada ahora mismo. Pero si acaso tengo algo que supera los 300, pues lo vendo. Y creo que no. Bien, a ver, ¿qué se cuenta por acá? Nada, vamos a hablarle de primero de esto. Can I ask you something? You may. It is delicate. You're the subject of certain rumors. Did you know this? What are you talking about? They say you burned someone's house down. Revenge, they say. 
They say that, do they? They talk, Mr. McCraith, while I work. They'll drink my ale, let them talk. Right. Is that all? They say you put herbs in the ale. Amongst other things, yes. You'll note that they also drink the ale. And don't you believe everything you hear? Muy bien, no me dijo nada, la verdad, diciéndome eso. Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavor of the hour, the week, the month, and the year. Yet folks still gossip. They're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures. Well, if you hear anything that strikes you as unusual, do let me know. Bien, a ver, habla de tu trabajo, ¿qué se cuenta por aquí? Now, I happen to know that the alewife hears stories others don't. So, what's new? Want a story, do you? All right. Recently, I saw Phoebe Walcott walking strangely. She was hiding something under her coat. I don't know what it was, but she went into her barn, and when she came out, she no longer had it. I've seen her repeat the deed on several occasions. Not that I'm counting, nor that I care. Hablemos de la gente. What can you tell me about Lamentation Haskell? I hardly know him. He doesn't talk much. I suspect he's smart, but it's hard to tell. He's a little boy. Adorable, of course, but hardly interesting. Me hace gracia la actitud que tienen algunos colonos. Tell me about the governor. Not a big ale drinker, I imagine. Sadly, no. Perhaps if he had been, he might not have been such an arseworm. <laughs> He's a man, afraid of me, an educated woman. He pries, comes calling to check the contents of my pot. He's afraid, a scared little man. I am a woman of brains and means, but despite that, nay, because of it, I fear the witch hunt. Mm, le teme la cacería de brujerías, así que esta no se atreve a hacer nada extraño para que no la casen, ¿saben? How's life in the Harrows? As sweet as you would wish. When is life as sweet as one could wish? Well, that depends on how you define sweetness. Sweeter ale sells better. But the sweetness makes it weaker. Sabe sus cosas esta de brebajes, ¿eh? De temas de cervezas. I found a journal. It was written by someone who signed Lucy B. Exacto. That be you. What did it say? The writer spoke of hunger, harsh winters, bad dreams. If I remember rightly, they described these nightmares as loath sumptuous. A stupid word. I made it up. I'd rather you hadn't read that. It belongs to me. You write well. Perhaps there's a book in you, a novel. All the rage in London, I'm told. <laughs> a book, he says. The world needs ale, Mr. McCraith. It does not need books. Me hace gracia que si no hubiéramos encontrado el diario de ella, seguramente esta opción de hablarle de eso eh, no hubiera estado aquí. Tell me about yourself, about your work. What are you, the census taker? I'm Lucy Barrow. I'm earnest, proud, clever. I'm a widow of 41. My husband and I ran a tavern in England. I was the brains, he was... Well, he was there. And if you call me Widow Barrow, I'll fetch my shears and dock your chestnuts. <laughs> what brought you to New Eden? Freedom. Prosperity. The chance to watch good Puritan men drink till they are sick. Even as they fill my purse. And chestnuts. I came for chestnuts. Okay, esta es un poco rara, no les voy a mentir. I'll take my leave of you for now. Have a good day, sir. Indeed, good lady. Indeed. I doubt she's who we're looking for. There was another name. Caleb Watson. Sí, el zapatero. 
Entonces, no hay más nadie por acá. Yo puedo entrar a la casa ya. Bueno, aquí está The Bakery, ¿verdad? El panadero. Entonces, si yo me meto aquí, puedo meterme ya y robar. No puedo utilizar antea, lamentablemente. Así que hay cosas que tal vez no podré robar, pero aquí sí. Y esto de acá, un libro. Esta es la Biblia, ¿no? Sí, la Biblia de Jacobo. Ah, no, es otra cosa. Esperen, esperen, esperen. Es otra cosa. A ver, esto dice Biblia de Perry eh, Cotel. Mateo 4.4. Buena suerte en Boston. No olvides que creo en ti como tú crees en el Aspen. ¿Saben? Este va a ser un episodio, que ya lo están viendo, de yo hablar con la gente. Más o menos parecido a un episodio eh, de cuando llegamos al puerto, digo al puerto, no, al fuerte, eh, donde hablamos con todo el mundo, ¿saben? El fuerte, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se me pudo haber olvidado el nombre? Eh, Jericho, ¿verdad? A ver, inspeccionar. Carta de Aspen a Pericoto, julio de 1686. Mi querido Perry, te escribo esta carta para que te lle la lleves eh, contigo a Nuevo Mundo y no olvides a esta anciana. Estoy muy orgulloso de ti. Mm, ya no eres el niño que recogí de la calle, ahora eres un hombre completo y apasionado. Estoy segura de que el Nuevo Mundo te atraerá eh, el sentido que buscas y que serás el panadero que más talento, eh, con más talento de tu zona. Esta fue la que le enseñó eh, cómo hacer panadera. Bueno, cómo ser panadero a este pana. Si tan apasionado como lo eres ahora, eh, digo, sé tan apasionado como lo eres ahora, mantén la dignidad ante la adversidad y rinde homenaje a esta hermosa vocación nuestra. No olvides que alimentar a los demás es una misión honorable y que nuestro Señor vale, eh, vela por ti. Visítame un día si puedes, pero sobre todo escríbeme. Te deseo mucha suerte, Aspen. Una carta de su maestra, más o menos, que fue la que él decía que era una mujer de buen corazón, aunque el panadero era un hijo de perra, pero bueno. Eh, más cosas por acá, no puedo utilizar antea, me está jodiendo eso. Bien, más o menos vimos que ahí en la panadería no hay nada. Aquí atrás veo cosas, cosas acá. Me puedo meter por aquí, ojo. Seguro esta casa está cerrada del otro lado, mírenlo ahí. Entonces, ¿será que puedo hacer esto? Nice, yo no sabía que podía romper eso con la espada. Cojo cosas. Aquí parece que no vive nadie. Vivía alguien y tal vez se murió. Who knows? Hay cosas allá arriba. No parece que haya nada. Cosas aquí. Una cama abandonada. Salgamos. Hay que seguir explorando. Ya sé que tenemos que ir a hablar con el zapatero, pero yo primero... Ustedes me conocen. Yo ando viendo todo, literal. Todo, absolutamente todo. Exploramos estas dos casas. La que falta... Bueno, vamos a explorar esto aquí para ya tener más o menos esta parte explorada por completo. Vamos a entrar aquí. A ver qué hay. Muy bien. Una casa bien grande esta. Eh, esta es la casa tal vez del mismo eh, gobernador. Es una casa grande con libros. Y él es una persona muy letrada, ya saben. Muy inteligente. Ah, ¿es este él? Sí, este es su hijo. Sí, 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 esta es la casa del gobernador, sin dudas. Bien, entonces, antes de hablar con el hijo del gobernador, ¿por qué no subimos por aquí? Hay más libros. Y hay otra puerta acá. Buah, esta casa es grandísima. Se nota que es la casa de alguien con dinero y poder. Miren, miren, miren. Casa bonita, la verdad. Mm, no hay absolutamente nada acá, así que vamos a la otra habitación. A ver qué hay para acá. ¿Qué encontraremos aquí? Habitación principal, tal vez. Habitación del gobernador. Del gobernador. No hay absolutamente nada. Bien, hablemos con su hijo, entonces. A ver qué nos cuenta. Porque quiero reunir pistas... Antes de ir a hablar con el zapatero. Aunque tal vez el zapatero me mande a otra misión o a otra cosa. Lame. Yes? Sí, este no me dirá nada ya, porque hablamos con él antes. Pensé que iban a aparecer nuevos diálogos, pero no. Así que salgamos de acá. Lo bueno es que así ya descartamos esta casa. Eh, imagino que en algún momento podré destruir todos los... Eh, los ¿Cómo se llaman? Eh, ahuyenta fantasmas. O ahuyentadores. Estas casas de acá las exploré todas. El zapatero se encuentra... No sé, esto está cerrado. ¿Ven? Algunas casas estarán cerradas. Eso es bueno. Porque eso me quita trabajo de encima. ¿Este es el panadero? Sí, sin dudas. Entonces, vamos para acá. Eh, esto sería... Sí, exacto. La casa del zapatero. <ríe> Holy shit. Bueno, eh, y este pana es el que a él nos habló mal, ¿verdad? ¿Esta carta la puedo leer ahora? No parece. Entonces, ya vimos todo eso para allá. Hablamos con esas personas. Solamente falta hablar ahora con este que está aquí. Hmm. 
But how could you make him kiss it again? Oh, there. Are you all right, sir? We're closed. Uh, oh, now, out with you. Leave. Leave. I can tell from your surrey demeanor that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. <laughs> Show your shite and shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. Está un poquito tocado este. Miren la cara. Parece que no duerme desde hace mil años. Tell me a tale. What have you heard round about lately that might be of interest? Gossips for shite bags. Not being a shite bag, I don't gossip. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologize, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. Bien, este sí que es sospechoso, el tal Caleb. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. <laughs> you hear that? Good one, right? It's ours anyway. Vale. Should have been ours since the beginning. Caso de presencia, un corazón magullado. Okay, a este lo vamos a matar, tal vez. Para conseguir, ya saben, su esencia. Estos casos de presencia todos terminan en muerte de los colonos. A ver, una carta. Eh, morosidad. Señora Walcott, te escribo para recordarte amablemente la factura pendiente de la reparación de tus botas. La morosidad no beneficia a nadie, debes saberlo. Y no es la primera vez que me dejas colgado. Tal vez sería tan amable de saldar tus cuentas una mañana antes de abrirte eh, tu botella. Mm, a pesar de tus palabras, eh, ¿cómo es? ¿Soses? ¿Soses? Sigo siendo tu amigo, Caleb Watson. Esto era cuando estaba acuerdo, tal vez, porque ahí hablaba muy diferente. Botas. Fascinante. Does each citizen have their own? What do you think? Two of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Hmm, family? Bueno, nos daremos cuenta. Bien, entonces acaba con la presencia de Caleb Watson. Ah, la misión principal me obliga a hacer esta... Este caso de presencia, a leer más cosas. El agradecimiento del gobernador. Estimado señor Watson, por la presente me dirijo a usted personalmente para agradecerle su diligencia, aplicación y duro trabajo en la construcción de un nuevo futuro para la compañía. El dominio de un oficio es, como estoy seguro de que usted sabe, un signo de piedad y tan cierto como que el día sigue a la noche. Un pueblo de feligreses bien calzados es un signo seguro de la prosperidad del señor. Con mi más sincero saludo, su excelencia, Fairfax Haskell, gobernador de New Eden. Vale. Me hace gracia que el gobernador abandonó New Eden y vino para acá. Ah, está hablando con el espíritu este, ¿eh? Dice que no se preocupe que nos iremos. Tranquilo, brother. Tú serás el que morirá y me darás tu esencia. A ver, ¿qué dice esto? Nota de cita anónima. Estimado señor Watson, respondo a su carta sobre mis capacidades. Me complace saber que compartimos los mismos intereses y sería muy agradable poder reunirme con usted para hablar del tema. En efecto, me gustaría saber más sobre el alcance de sus conocimientos y sus capacidades técnicas. Sin embargo, si es posible, me gustaría reunirme con usted en un lugar tranquilo y apartado, lejos de quienes eh, se dedican a montar escándalos, pues sé que la obra de un artista puede eh, despertar emociones, sobre todo si nos... Eh, si no se comprende correctamente, la gente no suele ser objetiva. Y no quisiera que esto eh, empeñara la profesionalidad de nuestra entrevista. Mm, espero tener noticias suyas pronto. Atentamente, amigo y compañero artesano. Alguien random. ¿eh? Pues tenemos aquí una puerta que me lleva atrás y tenemos cosas por aquí. ¿Puedo meterme? Sí, puedo meterme, pero primero abro. Mm, llave de la puerta, ok. Pasemos. Esta es la puerta trasera, tal vez. Y esto de acá, otra carta. Eh, carta de amor de Caleb. Ruth, he considerado durante mucho tiempo la posibilidad de enviarte esta carta, ya que puedo imaginar lo mucho que te hará sufrir. Mm. Pero creo que una eh, omisión de la verdad es una mentira a los ojos de Dios, y por tanto un pecado. 
Aunque fingir que no pasa nada sería más fácil para todos nosotros. Alexander es infiel. Eh, ve a rameras a tus espaldas. Ya está, la verdad ha salido a la luz. Hace tiempo que conozco la depravación de Alexander. Puede que sea encantador e ingenioso, pero su alma es impura y Dios lo ha rechazado. No importa lo que el pueblo quiera decir eh, de ti. Sé que eres pura, conozco tu alma intacta, brillante y piadosa. Admiro tu gracia y la pureza de tu corazón que se revela en tus palabras y en tus actos. Un, el mundo se desvanece en torno a tu presencia y mi amor es cada vez mayor. Mi casa está siempre abierta para ti, querida Ruth, al igual que mi corazón. Caleb Watson estaba enamorado de este. Being courted by two brothers at once rarely ends well. Personal experience. Don't go there. <ríe> la antea no me dice mucho a veces, ¿eh? Y estoy acá, el medallón de Caleb Watson. Medallón encontrado en la zapatería de Caleb Watson. Lleva, lleva las iniciales R y W. Y contiene un, mech, un mechón de pelos rubios. Se encuentra en muy mal estado. Miren esto, ¿eh? Tal vez de la misma mujer que mencionaba. Y tal vez la que lo está acosando. ¿Quién sabe? Feels terrible, doesn't it? ¿De qué habla este pan? ¿Está loco o qué? ¿Puedo abrir esta puerta ahora? Sí, la llave. Es la llave para salir al, a la parte trasera. ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Huesos? ¿Qué es esto? No es metal, no es wood. Bone, es bone. Lovely. Huesos preciosos. ¿Tiene huesos de algún muerto? ¿De su amada, tal vez? ¿Y esto de acá? Hugh Batchelor dijo que Lucy Barrow cost the house y se burned down. La casa se burned down y I suspect que el resto es nonsense. Vale, no hay más nada, así que. Ah, sí, está esto acá. A ver, nota fúnebre, anuncio. Hoy, tras sus muertes, se procedió a celebrar los fúnebres de Alexander Watson y Ruth Watson. Ah, coño. O sea, que los que murieron fueron estos: la esposa y el hermano del fabricante de zapatos, Khaled Watson. Ambos murieron trágicamente en el incendio de la casa de los Watson y fueron enterrados con dignidad en el cementerio ante Caleb, sus amigos y sus vecinos, y ante los ojos del Señor. A Ruth se le eh, recordará como una esposa dedicada y como una presen presencia amable y, y bondadosa en nuestra compañía. A Alexander se recordará como un hombre conflictivo, a menudo alcohólico, que causó ve eh, vejaciones y se entregó al pecado, pero que se redimió en el último momento cuando se aventuró en las llamas de un esfuerzo inútil por salvar a su cuñada. Rezamos por su aceptación a la derecha de Dios. Uh. Ruth and Alexander Watson, the cobbler's wife and brother. Indeed. Vale, Caleb está de luto. Seguro eh, que está embrujado, exacto. He's surely haunted, but where's the ghost? I think we need to talk to Caleb Watson. Sí, hay que forzar a que hable a este. It's ours anyway. Vale. Vuelve con Caleb, ahí está. A ver qué dice este pan. Es agradable este cabrón. Outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name because I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No. The past, the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. It was terrible what happened to your wife and brother. It might have helped if you'd mentioned that. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me, shite bag brother. And shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's acre. 
and I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. I buried... I buried all... Quiet, you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Este pan está loco, está hablando con alguien que está aquí, yo no puedo Whatever ver. Happened, it happened at God's Acre. Ven, encuentra God's Acre. Oh, por Dios, hay que ir tan lejos. Este es el cementerio, ¿verdad? Sí, el cementerio se llama así mismo. Y es para acá que está. Oh, Snappers, está un poco lejos, ¿eh? Mírenlo aquí, encuentra God's Acre, un corazón magullado. Para completar la misión principal... Tenemos que completar esta secundaria, sí o sí. Así que vamos a salir de aquí, gente. De una vez. Voy a guardar, por si acaso, justo aquí en la puerta. Que quién sabe, ¿eh? Guardemos. Y vamos allá.